está bien. No me digas que ah, sí, ya lo vi. Negro. Sí, ya lo vi. Ah. Miren, eh, vamos a, a tocar el tema de... Eh, es como una cadenita... Es como oro por espejito el tema del emprendimiento. Lo que nunca te han dicho de emprender es un poco de eso lo que nosotros toca, to, tocamos esta tarde. No, hacemos una, una mesa redonda sobre el tema de lo que nadie te dice de emprender. Y comenzamos con nuestra queridísima Indiana Tamares que nos habla de las 10 C del emprendimiento. Katherine Motica es fundadora de John Payame, la conocemos porque nadie pide más que Katherine, absolutamente nadie, <risa> no absolutamente <risa> nadie pide más que Katherine, eh, <risa> premio Juventud de, de este bien, año, bien, y Joao Abreu, cofundador de A Cocina, y que tiene una comida espectacular. Eh, yo he probado de ustedes los la las costillas, eh, los los hamburgues que son también su muy buenos su ensalada, el yucamash es espectacular arroz, su... el aderezo de, de la ensalada de buenísima el sándwich de pierna steaks, el sándwich de pierna no lo he probado por lo tanto no puedo dar Mi amor, y lo de la yo costillita soy vocera de la cocina ay su y lo de, de zanahoria y lo de la costillita apenas me dio para comerme una o sea que tampoco tengo tanta propiedad para decir que tan buena puede ser tampoco tengo tanta propiedad para hablar de eso y a Amelia Rodríguez es Montpreneur, planner estratégica de marcas que eh, uh, tiene Hello Emprende y nos, nos dan detalles. Fíjense que son todos chicos jóvenes y eso comenzamos por lo primero, o sea, solo los jóvenes emprenden. Indiana. E eh, Indiana, solo los jóvenes emprenden. No, 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 para, para nada. Emprender? Buenas, buenas queridas. Hola Karina, ¿cómo estás? Estamos súper bien, gracias a Dios. Estoy aquí escuchando lo de joven y lo agradezco. Ya me pusieron ahí en un grupo interesante, gracias. Miren, no, realmente emprender no tiene edad para nada. Hay muchos ejemplos en la historia de personas que ya retirados o de, de abuelos han ideado algún proyecto y les ha ido súper bien. Así que no, no hay edad para emprender. Lo que hay es una personalidad y como un perfil que se debe cumplir para usted poder ir adelante. Usted lo puede traer de caja o simplemente puede irlo formando por aprendizajes, por experiencias, por acompañamiento, mentorías eh, u otras estrategias. Claro que no hay edad. Okay. No hay edad. Comencemos con tus 10 C. Ok, perfecto. Nosotros acabamos de lanzar un libro. Mira qué, qué bello que hablaron de películas para emprendedores. Nuestro libro tiene cerca de 40 películas y más de 100 libros ah, que pueden ay, ayudar a los emprendedores. Sumamente interesante. Dentro de las 10 C también hemos sido muy honestos. Y a propósito del tema de que, que no nos dicen sobre emprender, hemos hecho una relación de ventajas y desventajas para el emprendedor. O sea, no siempre todo lo que se inicia es algo garantizado. Entonces, emprender tiene riesgos, tiene algunos riesgos. Vamos a decir que hay cosas muy buenas, como por ejemplo que tú te redescubres como persona. Hay habilidades que tú ni te imaginabas que tenía. Uh -huh. ¿Quién me veía hablando en público? Yo sacando cuenta, despidiendo a un trabajador. No, nunca me lo imaginé. Y, y de repente te encuentras en la situación y tienes que hacerlo. O te entrenas o la vida te pone eso, ¿verdad? Hay algo buenísimo de, de, de emprender y que casi nadie lo dice. Tú aprendes y aprende de todo. O Se aprende de áreas que en tu vida, por ejemplo, yo soy psicóloga y he tenido que aprender a leer un estado financiero. Oh, wow. O sea, wow. no lo soñé, no lo soñé nunca. Uh -huh. Y sin embargo, tengo que ver cómo está mi negocio, tengo que ver si cumplí metas, tengo que ver si me faltan proyectos, propósitos, qué dinero puedo invertir o qué dinero, cómo pago un préstamo, lo que sea, y para eso tengo que saber cómo están los recursos. Puedes también, y esto es fantástico, conocer personas de todos tipos. Se va generando, sí, se va generando como una energía. Por ejemplo, Amelia y yo compartimos en un espacio que se llama la tribu de Xiomara, que es chulísimo. Entonces usted va teniendo como grupos diversos, eh, uh -huh. de suplidores, de vendedores, de personas que trabajan lo mismo tuyo, que lejos de ser tu competencia, son aliados, son aliados. y van compartiendo 
van compartiendo secretos y tarifas. Oye, ¿cuánto tú estás cobrando por esto? ¿Cuánto uh -huh. tú cobras por lo otro? Y uno va haciendo como redes muy chulas. Y de las cosas no tan buenas, pues, eh, quiero, y lo, y lo señalo también en el libro, en el libro hay 10, aquí le voy a plantear tres. Hay mm, soledad en el que emprende. El que emprende tiene que tener esos espacios de trabajar solo, de pensar, de delinear el negocio, de abocarse eh, como a, a buscar esos espacios de paz para ir pensando qué, qué otras cosas voy a hacer ahora, me fue bien, no me fue tan bien, eh, si me fue bien, cómo lo voy a repetir el éxito, o si no me fue tan bien, qué cosas debo solucionar, si busco ayuda o no, esos espacios reflexivos. Eh, a veces pueden ser confundidos con soledad y si no se trabaja con, esa, con ese dominio, esa paciencia, pues evidentemente puedes tener problemas porque también la sobreactividad mm. es un problema, ¿verdad? Okay. Uno se explota. Entonces hay también un tema que, que hay que reconocer. Mucha gente viene al emprendimiento porque cree que lo va a coger suave, porque Ajá. se va a levantar. Sí, cree que se va a levantar a las 10 de la mañana y no es así. Mm. Los que emprendemos trabajamos más. ¿Por qué? Porque tenemos que formar una marca, porque tenemos que ganarnos reputación, porque tenemos que ganar confiabilidad en el mercado. ¿Diferenciarse? Entonces, claro, si usted le dice a un cliente mañana a las 9 y usted no está listo y a las 5 usted no va a cerrar su oficina, usted tiene que quedarse ahí para cumplir con ese cliente y trabajar duro, duro, duro hasta altas horas de la noche incluso, para poder cumplir con ese cliente, porque un cliente de un emprendedor pequeño descontento, ya ustedes saben cómo se multiplica ese tema, ¿ok? Entonces, cosas de emprender que no son tan buenas y que nadie te dice. Ay, manita, ¿sí? los 15 y los 30. Sí, sí, <risa> lo doble los sueldo, las vacaciones. Los 15 y los 30, porque ahora tú estás de aquel lado. Entonces te toca pagar cuando llegue esa luz, esos gastos de teléfono. Y algo que no te cuentan es las, son las oscilaciones. O sea, eh, a menos que el emprendimiento esté ya bien, bien establecido, que tenga ingresos eh, seguros, Mencionamos. pues sí, exacto, fijos, permanentes, tenemos oscilaciones. Y esas oscilaciones eh, son un tema para la sostenibilidad del negocio. Por eso es que hay que aprender a manejar finanzas y hay que autodisciplinar mm. para saber cómo yo manejo el dinero del negocio y mi propio dinero, cómo separo eso en bolsillos eh, distintos, uh -huh. de manera de que en los momentos bajos, que hay poco trabajo, pues tú hagas otras cosas. Es momento de capacitarte, es momento de organizar la oficina, de pintar, de, de reparar la impresora, etcétera O sea, son momentos en los que tú tus energías tienen que estar eh, dirigidas a otros aspectos, sin dejar de vender, porque también la venta tiene un ciclo y tú tienes que ir siguiendo como promoviéndote para ir consiguiendo nuevos clientes. O sea que hay muchas cosas buenas y malas, como todo lo humano. O sea, como todo lo humano. ¿Dónde, Pero, está, ¿dónde está disponible eh, ese libro, Indiana? ¿Está nuestro en... libro está en Amazon y también a través de nuestras redes Indiana Tamares podemos llevárselo a domicilio cuando gusten. Las 10 del emprendimiento son cuatro años de ardua investigación que ayuda a las personas a llevar sus ideas hasta un negocio sostenible. Y Eso en el caso de, la, de tu conferencia en el día de hoy con este tema, sí. que veo que uh -huh. es a las 4 de, la, de 4 a 5 en Intec, ¿es eh, gratuita o por si acaso a la gente le da tiempo, cómo puede llegar? Claro que sí, es completamente gratuita. Vamos a estar en el edificio de salud de INTEC, en el área del auditorio. Allí les espero. Es una conferencia gratuita de una hora con ejercicios y prácticas y va a estar también el libro disponible para los interesados allá. Pues un abrazo para ti, Indiana, cariño. Gracias. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Amén. Ya volvemos. Vamos a ver qué tan bien les ha ido a ellos cuando emprendieron. Mm. 